Hello, everybody. Happy Friday. Good Today. evening, teacher. Good evening, Erika. Good evening. Good evening, Stella. Welcome. Nice. Uh, today is Friday and your body knows. Yes. Hi, <laughs> teacher. Good night. Hi. Good evening, Jacqueline. It's a pleasure. Yes. So after the class, you can go dancing, right? Yes. Tomorrow. <laughs> tomorrow. Tomorrow, Rosie. Okay, good. <laughs> Rosie, only soda, okay? Only soda, please. Um. Yeah, yes. 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 Okay. Very good. Very good. <laughs> Okay, Mirna, <laughs> Dani, Alicia, hello. Kevin, it's a pleasure to see you. Good evening, teacher. Good evening, Dani. Hi, teacher. Good night. Good evening, Jacqueline. Good evening. It's a pleasure. Sorry, teacher. Uh -huh. I will listen to the whole class. Oh, wow. Well, Sorry. then you're working, right? Let's yeah. See. No problem, I understand. So, thanks. Jacqueline Marlene de la O. Ah, no, Perez de Celidon, right? Okay, thank you. Now let's start, right? And let's begin with, uh, with homework, right? We have homework. Remember, don't say homework, no, it's homework only, right? because homework is uncomfortable. Yesterday we were learning about the information question, right? And remember the information question have five, five parts, no, four parts, four parts. Uh, WH word, what, where, when, how, etc. cetera, et cetera. Uh, Auxiliary, subject and verb, right? Uh, one example of this is this question. Look, what cling do cling you cling do cling four part right? No, I'm not showing you my ring. <laughs> no, I'm counting four. It's four, right? So what do you do? Other example is where cling does cling your company, that is the subject, cling and the verb manufacture. Four, four element, right? So let's go to this example. Supervise the maintenance department. So Mm. Number one, what is the possible WH word? Is uh, what, who, or where? That's the question, right? Uh, okay, leave me. I have a message. Mirna, right? Okay, Mirna, I understand. I received the message. I understand. Mirna, what is here? Mirna, you send me a Jimenez. Okay. Good. So, what, where, or who? Who? What? what? The maintenance department. The maintenance department is not a person, so it's not who, right? And what? What? And then look. Well, in fact, there are two possibilities. Uh, what do you supervise or where do you supervise, right? But it's more appropriate. It's more appropriate to use what. So let's copy to Karen. Let's do it, babies. Let me see. What department? Uh huh. Do do you supervise? Do you do you supervise? My goodness. Excellent also, right? What department do you supervise? Okay, wait a minute, because today we have Dino. Dino is my assistant tonight. He will check if the sentence is correct. Dino, please. 
Yeah, it's correct. It's correct. Okay. Está bien, entonces, dice Dino. Let's continue. Number three. Claudio oversees the branch in Ilopango. This Claudio is not Del Gallo. Claudio is other Claudio, right? So, uh, is uh, the, the branch in Ilopango. So, what is the branch in Ilopango? Is a person, is a place. Place. Well, it's a place, it's true, but we're talking about the branch, right? The branch, like we say, what department? What branch, right? Yes? Okay, so let's go. What branch? Uh-huh. Do or does? What is Claudio? It's a per Das, Claudio. Das. 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 Very good. Claudio is, is oh. singular, right? Sahib. Does Claudio? Oversee. Oversee. Or supervise or check, right? Okay. Uh, oversee or overseas? Overseas. Overseas with an S? Explorer. Yes or no? Mm, no, no. Overseas. No, right? Por do, no, da, por it, das. Because uh -huh. we have das. Yes. When we use the auxiliary das, the various yes. devices or uh -huh. overseas or, or reports. Uh -huh. Singular. Okay, very good. Now, number four. The assemblers, los ensambladores, right? Uh, report to the supervisor. The supervisor is what? Is an is a place? Is an object? Who? Who, right? It's who? Who? Do or does? Because it's the assemblers in plural, right? Do or does? Das. Das. Mm, no lo sé, Rick. No. It's plural. It's plural, right? Assemblers. Mm. Do. 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 Because substitution for the assembler. Look, this is the clue. Substitution for the assemblers is they. 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 Okay. Because it's plural. So with they, we use yeah. two, right? To the assemblers. To the assemblers. Uh -huh. Who do the assemblers? Report. Report. Report too, right? Who do the assembly report to? Right? Okie dokie. Number five. We manufacture in Santa Ana plant. Ah, uh -huh. los Santanecos, right? Bonita Santa Ana, me gusta. Okay. We manufacture in the Santana plant. So what is the Santana plant here? It's a place, it's a person, it's a object. Hey. It's a place. So we say where? Where? Does. Does. No mm -hmm. Because the answer is quick, right? Like you say, ustedes chicos en la clase, ¿están oyendo? Do. You say, sí, nosotros, we. Sí, nosotros Where aquí. do? Where do? Uh -huh. Your company. You. Manufacture. Your company. Manufacture. Okay, look at the answer. Pay attention in the answer, right? When I say you, there are two possibilities. Possibility number one is singular. Where do you, for example, Rosibel, where do you live? Where do you live, Rosibel? I live in Santa Ana. Yo ya me voy para Santa Ana. <laughs> uh -huh. So where do you? And then Rosie say I. You is the question, I is the answer. But when I say, 
uh, where do you live, Maria and Erica, for example, right? And they say, live in El Salvador, right? So you, the other possibility for you is we. Your... We, look, in this case, we is the answer. So for you, there are two possibilities, or I in singular or we in plural. So in this case, the answer is we, right? So where do you, what is the action? Manufacture. Sorry? Manufacture. Sin miedo, come on, sin miedo. Manufacture <laughs> is correct, yes. Yes, don't be afraid. El teacher no come. Where do you manufacture? The, uh-huh. We manufacture in, in the Santana plant. Mm -hmm. Where do you manufacture? We. In this case, it's clear, right? We manufacture in the Santana plant. Eh, esta noche vamos a ver el tema del pasado simple y ahí vamos a ver cuando hacemos preguntas, ¿no? Porque a veces nos confundimos cuando hago preguntas con you, con he, ¿cómo, cómo respondo? ¿Sí? Ok, vamos a ver eso. And let's go to number six. Douglas, 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 right? Okay, trains the new staff. So we're talking about an activity that Douglas, or Douglas is, is doing, right? So what is, what is the job? Like I say, ¿qué es lo que hace eh, Alicia en su trabajo, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace Kevin? Ah, Kevin, no sé, es el jefe de la planta. <laughs> no, no sé, no sé qué se quede. Okay, uh, so the same, Douglas trains the new staff. So what is the question? What does Douglas do? What does Douglas, Douglas do? What does Douglas do? <laughs> Okie dokie, very good. We're going to right? Repeat after me. What department does Marta manage? What department? What department does Marta manage? Manage. Marta manages the sales department. Marta manages the sales department. What department do you supervise? I supervise the maintenance department. Maintenance. 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 What branch does Claudio oversee? In English, you say Claudio, Claudio, right? Claudio. What branch does Claudio oversee? Claudio oversees the branch in Ilopango. The branch in Ilopango. Okay. Repeat after me, please. Repeat after me. Who do the assemblers? Aquí me comí una L. L. Perdón, aquí era L. Sorry. Siempre me quedo con una letrita. ¿va? Pero usted ahí. Eh, Corréganlo, por favor. Who do the assemblers report to? The assemblers report to the supervisor. The assemblers report to the supervisor. Where do you manufacture? Manufacture. We manufacture in the Santa Ana plant. 
we manufacture in the Santana plant. What does Douglas do? Douglas trains the new staff. Douglas trains the new staff. Es el nuevo personal, ¿no? La nueva persona. So, it trains. Notice that we use the S, right? Pongan atención aquí que usamos la S, porque aquí ya como es afirmativo, pues esto ya. ¿Ok? Now, please, Kevin, do me a favor. Can you make questions one, two, three? And Estela, please, you answer the question. Kevin, question one, two, and three. Estela answers one, two, and three. Ready? One, two, three, action. Uh, Estela. Uh, Martin, the, what, pardon, department? Uh, what department? Uh, mm -hmm. What department does Estela manage? No, no. Marta, right? Sorry, Kevin. Así se en los chambres. Lo siento. Es Marta, right? Marta. Pensé que te la iba a preguntar. No, 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 no. No. I'm sorry, Kevin. Perdón por la broma. Ok, come on, go ahead. What department does Marta manage? Marta manage. Uh -huh. No, no, wait. This is Estela, right? Estela? Ah, perdón. Marta manages the sales department. Good. Manages. Good pronunciation. Continue, Kevin. Number two. What department? The two. Uh, uh, mm -hmm. Yes. Sí, verdad? Yes. Yeah. What department do mm -hmm. you supervise? I supervise the main. I supervise. I supervise the maintenance. I supervise the maintenance. The maintenance department. Maintenance department. Good, good. What branch does Claudio overs oversee? Oversee. 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 Claudio oversees the branch in Ilopango. In Ilopango. Okie dokie. Thank you very much. Now, Maribel, please, you make the question four, five, and six. Four, five, and six. And Brian, Mr. Monterrosa, Brian answered the question four, five, and six. Right? Ready? One, two, three. Who, who do? Who do the assemblers? Assemblers. To... Perdón, perdón, Maribel, que piense que me equivoqué, una L. Entonces, assemblers. Assemblers. Assembler. Ah. Report. Again, repeat, please. Maribel, repeat. Go... Number four. Who? Who? The assemblers report go. Okay, now, like a question. The... Relax, relax, my look, look, listen. Who do the assembler report to? Remember, it's a, it's a question, right? So it's, uh, the intonation goes down. So we say, who do the assembler report to? Who do the who assemblers do the report? report to? Okay, good, Brian? The assembler report report to the supervisor. Okay, okay. Continue, Maribel. Number five. Where do you manufacture? Where manufacture in? We manufacture in La Santa Ana plant. Okay, okay. Manufacture, right? Now, number six, please. What do Douglas do? Douglas train the new the new stuff. Okie dokie, thank you very much, right? That's it, right? Okay. Any extra question for the information question? Todavía queda alguna duda de las preguntas de información?
questions? No questions? No questions, sí. Ok. Regálame un segundito que estoy contestando un mensajito aquí al grupo. Uh, sorry. Es siempre con el grupo, ¿no? Creen que estoy contestándoles a un amigo ahí, no. Ok, good. Now let's go to the presentation for today. Está algo larguita la presentación, así que vámonos ya. Yes. Vamos a iniciar y voy a comenzar con la asistencia, ¿ok? Good. Uh, Jacqueline, uh, Joel, uh, Mirna y a uh, Daniel, ya les tomé la asistencia. Oigan, ¿por qué? Ya me se reportaron conmigo, ¿sí? Ahora voy con los demás. Teacher. Uh, yes. Este, yo tenía problemas con la señal. Se me caía la plataforma. Y ahorita ya me escuchamos bien, Clarisa. Ya no tiene problemas. Ya está. No, ya no, pero me ha costado conectarme. Oh, lo siento. Por ahí me están sí, me reportando. Sí. Por aquí me están reportando sí. que a otros alumnos les ha costado. Quizás porque es viernes, no sé. Sí. La gente está más bien. Bien, sí, porque. Sí, no sé, podía por entrar, favor. se me volvía. No, en The Body sí. Knows, se dice Kevin. The Body Knows. <ríe> Sí, bueno, no, espero que... Cabal. Espero, Clarisa, que bye, no... Bye, bye, volví bien. otra vez. Sí, bueno. Sí, ojalá no, primero Dios. Estaba, está borracha la señal. <ríe> sí. Ok, Clarisa, vamos Tomó a... Tomó mucho, quizás. <ríe> ok, uh, Adelia. Present. Ok, welcome, Brian. Present. Carlos Vega. Más que viernes, Carlos está trabajando en el banco. Bueno, eh, Clarixa. Present teacher. Thank you. Present. Mar Maribel. Mi... Present. Ok, thank you. Elmer. Mr. Miranda Coreas. Erika. Present teacher. Thank you. Guillermo. Guillermo, Mr. Alfaro Rivera, Iván, Mr. Tobar Ayala, Carlos Amaya. Here. Ok, thank you, welcome. Eh, Carla Beatriz, Dolor Sano, Carlita. Ok, Kevin. Present teacher. Thank you, Giovanni. Alicia. Present teacher. Estela. Present teacher. Thank Present you. teacher. Rosibel. Present teacher. Okay, dokie, y aquí tengo un mensaje. Alianza de estar reportando. Eh, present, present. Ok. Giovanni, I understand, Giovanni. Giovanni is emphatic. <laughs> present, present, present. Good. Uh, Giovanni, no sé si va a estar de oyente o, o va a estar participando, Giovanni. Ahí me manda el mensaje, por favor. Ok. Continue, please. Let's continue. Aquí estamos. Oyente. Oh, qué lástima, Giovanni. Bueno. Mucho trabajo. Hoy es viernes, Giovanni. <ríe> ok. Now, it says. Eh, English for Work program. Uh, today is February the 3rd. Uh, the topic is simple past statements and yes, no question. Simple past statements and yes, no question. Right. In other words, the statement is sentences, oración, right? Cuando la oración es positiva o afirmativa, en inglés podemos decir sentences o podemos decir statement, right? Es lo mismo. Statement y sentence en este contexto. Okay. Let's begin, right? Um, Adelia, can you read the, the introduction, please? The, the, the objective, I mean. Okay. Uh, 
Teacher, no, no veo bien la pantalla. Ah, ok, entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. Ok, ¿ahora? Ahora sí. Sí, sí, ok. You need to socializing. Ok, you need to, you need to socializing. I will be able to describe us networking experience in, bus in business events. Ok, thank you very much. This is the objective. Now let's go to the sentences, affirmative or negative. Affirmative or negative. Okay, let's read, please. Eh, yo siempre. Okay, please. Yes, come on. Okay. She lived in La Unión last year. We went to Argentina last week. Uh -huh. Negative. She did not live in La Unión last year. We did not go to Argentina last week. Okay, very good. Very good. Okay. So now let's go to the the instruction, the 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 composition of the sentence, right? Uh, well, to introduce the topic, simple path, right? Uh, I have to tell you that uh, the simple path is to describe past activities, right? Simple like that. Describe past events, and the structure is subject. So the verb in past and the complement, right? It's like the simple present, subject and verb. The only difference here is that the verb is in simple past. Now we have two categories of verbs. Regular verbs, we have um, rules, right? Verbos regulares, los cuales tienen reglas, and irregular verbs, that they don't have rules. Esto no tiene reglas, son rebeldes, okay? Good. In the negative form, we use the auxiliary D, right? Remember, in the simple present, we use do and does. Do and does. But in this context, uh, we use did. And did is used for, for all. I mean, remember that uh, for he, she, and it in present, we use that, right? And do, we use do for I, we, you, and they. But in this context, okay, in this context, uh, we, we can use, right, uh, the auxiliary D, right, for everything, for all, for all the, the, the subjects, right? Singular, plural, he, she, they, pirulais, misifus, for everything, right? For everything, we use we use the the did auxiliary, right? And notice that when we use did, right, the verb is in the simple present form, in the simple present. Look. So in this case, we say did not lived or did not went. No, no, it's, did not live, did not go. The verb is. In present, right? Well, it's in past, but, but, but the form, right? In la forma es en, en presente, pero en realidad el verbo siempre está en pasado por el auxiliar, ¿no? Pero uh, lo transformo. Okay? Good. Now, let's continue. Here, we uh, have the rules how to spell the regular verb, right? Vamos a comenzar a estudiar los verbos regulares. Vamos a dividirlo en dos grupos, ¿verdad? Verbos regulares y verbos irregulares. Eh, pueden bajar el archivo en el grupo de WhatsApp, ya lo envié. Antes de la clase, si es que es lo que quieran, ¿verdad? Si es lo que no, pues aquí estamos. Podemos seguirlo en la presentación, ¿ok? Uh, eh, spelling rules, en este caso significa cómo se escriben los verbos en, en, en regulares, ¿sí? Ok. Hay como cinco o seis reglas, creo, pero aquí están las principales. Number one, add ed. Si el verbo está en presente, call, call, para 
pasarlo, valga la redundancia, para pasar al pasado, we have ED, ED, so cold, cold. ¿Ok? Good. Y the verbs en C ni, si los verbos terminan en E, ya no es necesario agregarle otra E, ¿verdad? Así que por lo tanto solo vamos a agregar una D, D, a D, right? So it's a like, liked. ¿Ok? Number three. If the verb ends in Y, right? Si el verbo termina en Y, aquí está, Y. We change the Y to I. Cambiamos la Y por la Y latina, and then we have ED. So we say, study, study. Okay? Good. And then the rule number four, it says that the verb that contain a consonant, vowel consonant, los verbos que tengan la estructura consonante, en este caso la SH es considerada como una consonante. ¿vale? Vowel, vocal, la O es una vocal. Consonant, la P es una consonante. Entonces, tenemos la fórmula aquí. O sea, una sola consonante, una sola vocal y una sola consonante. Las dos consonantes están haciendo el sándwich a la, a la vocal. ¿vale? Shop, in this case. Hay otro caso, pero vamos a ver este. Okay, so what do you do? You double the last consonant. Aquí no sé por qué no se ve la C. Pero aquí es consonant. Permítame un segundito. Aquí sí. Sí tengo que corregir esto. Ok. Ahí estamos. Double last consonant and add ED. Vamos a doblar la última consonant. ¿De cuál es la última consonant aquí? I. P, right? The P. So what do you do? You double the P. So you say PP, right? No, no piensen mal. Son las dos consonantes ahí. PP and then ED. We have the ED, right? So shop. Okay? These are the main rules. Estas son las reglas principales del 99.99% of the Any question? ¿Hay alguna pregunta sobre estas reglas? Hay que memorizársela. ¿verdad? Aquí no hay para dónde. Aquí no, teacher, yo no entiendo. No, es memorizársela. ¿verdad? No hay para dónde. Aquí es. O me la memorizo o me la memorizo. <ríe> ¿Ok? ¿Questions? ¿Questions? Sin pena, sin pena. Aquí. Se cargó problemas con la señal. Sigue teniendo problemas, ¿verdad, Clarixa? Por favor, siga en la lucha. Confiamos en usted que lo logre. Oiga, por favorcito. Si no, cualquier cosa, pues aquí eh, les he mandado la presentación al grupo de, de WhatsApp, ¿verdad? Y recuérdense que el, este video está siendo grabado. Todo lo que ustedes vieron está siendo grabado, ¿ok? Entonces, este va a estar en la plataforma el día de mañana, sábado. Lo siento por Clarissa, ¿verdad? ¿Alguna excepción? Sí, hay unas excepciones. Déjeme ver. Um, le voy a poner una nada más, porque realmente este, con las excepciones hay bastantes y casi ni se usan, pero voy a poner una nada más. Vaya, aquí, mire. El verbo transmit, por ejemplo, tiene, eh, tiene dos sílabas. Transmit. Ok, normalmente un verbo regular, ¿verdad? Eh, permit también. Aquí está también permit. ¿Verdad? Normalmente un verbo regular eh, tiene, que cuando tiene dos sílabas, la fuerza de voz la llevan en el primer, en la primera sílaba, ¿sí? Pero estos verbos, si hay otros verbos por ahí que ahorita no me recuerdo, pero con estos dos pueden ver el ejemplo, la excepción que me están pidiendo ahí, ¿verdad? Que la fuerza de voz la lleva en la segunda sílaba. O sea, la regla nos dice que cuando la fuerza de voz la lleva en la segunda sílaba, entonces vamos a doblar la última consonante y agregarle ED. Lo mismo aquí. ¿verdad? Transmitted, permitted. Si en me acuerdo otros ejemplos, se los envío al, al, al grupo. Pero estas serían las excepciones. 
las excepciones, podríamos decir, ¿verdad? De ahí que yo recuerde. No, 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 no. Solo son como un grupo de siete a ocho verbos que están más o menos en esta excepción, en esta regla, ¿verdad? Que. Eh, espero que le haya servido ese ejemplo, Giovanni. Si, si encuentro más o me acuerdo de más, yo se lo investigo en, en, en o oh, oh, San Google, ¿verdad? Right? Ok. Good. No les continúe. Sigamos entonces. Good. Any other question? ¿Hay alguna pregunta más? Recuérdense que estos son la mayoría de verbos, ¿no? Los mayoría de verbos son regulares, entonces estos tienen esta regla de cómo se escribe. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos ahora a otra parte más difícil. Ups. Upsi. <ríe> y este relajo me ha sido ustedes. Ok. So, this is the simple part regular verbs pronunciation. Right? Es decir, que los verbos regulares, aparte de tener cómo se escriben, también se pronuncian. Hay tres sonidos, miren. Th and id. O sea que cuando un verbo está en pasado, tiene tres pronunciaciones, ¿sí? La primera es th, th. ¿Ok? ¿Cuándo lo vamos a usar? After voiceless sound, después de sonidos no voceados. ¿Qué es un sonido no voceado? Right? Cuando nosotros utilizamos la voz, ¿Sí? Para hablar, como decir, R con R barril, R con R tren, ah, no, no es tren, va. R con R barril, R con R ferrocarril, la cosa. R con R barril, R con R ferrocarril. Ok, ese es un, bueno, le, le informo que solo son dos cuerdas vocales, no imaginen que son seis como la guitarra, son, solo son dos cuerdas vocales las que tenemos. Y cuando, cuando usamos nuestra voz, por ejemplo, para decir la R en español, R, 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 eh, hay una vibración en la garganta. ¿sí? ¿Ok? Si ustedes se tocan la garganta en este momento y pronunciamos R con R, R, hay una vibración, ¿no? Pero cuando no hay vibración, <coughs> entonces ese sonido se llama voiceless, que quiere decir sin voz. ¿Y cuáles son esos? Bueno, aquí están, ¿verdad? Ponga la, la mano en la garganta. Mm, no suena. No hay vibración. Tampoco. ¿Ok? Son sonidos no voceados. Y cuando hay un verbo regular que termine en ese sonido, no en la letra, oiga bien, no en la letra, sino que en el sonido, Estamos hablando de pronunciación. ¿Ok? De pronunciación. Por ejemplo, el verbo erase termina en la letra E. Pero como la letra E no suena, suena la, el sonido es la S. El erase. Con S. ¿Sí? Entonces, ese es el caso. Entonces, no, no es en qué letra termina cuando escribimos, no. En qué letra termina cuando pronunciamos. ¿Ok? Good. Y aquí tenemos, por ejemplo, les voy a leer el presente y luego el pasado, ¿sí? Walk. Walk. Ahí suena la T, oigan. Work. Work. Cook. Cooked. Ask. Asked. Watch. Watched. Touch. Touched. Wash. Washed. Finish, finished, kiss, kissed, erase, erased, help, helped, stop, stopped, laugh, aquí este, la GH, el sonido F, F, se escribe GH, pero el sonido es F, entonces reírse quiere decir carcajearse, ¿no? Laugh. Ok. Laugh. Uh, cuando alguien escribe en el internet, en inglés, ¿verdad? LOL. LOL, dicen. Y aparece una carita riendo. Quiere decir laugh out loud. 
reírse a carcajadas, quiere decir, ¿verdad? Cuando alguien escribe un mensaje así, ¿ok? Laugh out loud. Entonces, el laugh es carcajearse. Y cough. <ríe> cough, right? Cough. Con sonido F. Entonces, laugh, cough. ¿Ok? Good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Todos nos vamos a poner la mano aquí en la garganta para sentir el sonido. Si no sienten nada, está en lo correcto. Porque no tiene que sentir nada. Estela, no la veo con su manita. Vamos. Aquí en la garganta, ¿sí? Ok. Muy bien. Ya es tú. Ya pasó. <ríe> ok. Now, repeat after me, please. Walked. Worked. Cooked. Asked. Watched. Touched. Washed. Finished, kissed, erased, held, stopped, laughed, coughed. Okay? Now, the other group is with the letter D, the, the. Aquí está la mayoría, el 90% creo que está por aquí, ¿verdad? After voice sound, después de sonidos voceados. ¿Qué es un sonido voceado? Es lo opuesto de lo del no voceado, ¿no? En el que usamos las cuerdas vocales, ¿sí? Ok. Pongámonos la mano en la garganta otra vez. Repeat after me, please. Em. En. El. Vamos a darle a la manita en la garganta. Vamos. Ar. Gua. Gua. Va. 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 Y todas las vocales, ¿verdad? A, I, O, U. Todas las vocales, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un verbo que termina en un sonido doceado, entonces vamos a decir el sonido D. Le voy a pronunciar el presente y el pasado. Rain, rained. Sign, firmar. Sign, signed. Shave, shaved. Arrive, arrived. Smile, smiled. Kill, killed. Sneeze, hachus, hachus. Sneeze, right? Sneeze, sneezed. Close, aunque es ese, pero el sonido es Z. Sí, close, closed. Remember, remembered. Play, played. Enjoy, enjoyed. Now repeat after me, please. Repeat after me. Rained. Signed. Shaved. Arrived, smiled, killed, sneezed, closed, remembered, played, enjoyed. Good. And we go to the last sound, right? Bueno, si ya usamos la T y la D, pues, ¿qué va a pasar con los verbos que terminen en este sonido? En T y D. Para eso hay una regla extra. Y en este caso no le agregamos un sonido, no una T o T. Sino que una sílaba completa. Es decir, un, un sonido de vocal y consonante. Decimos ID. ID, ¿ok? Wait, esperar, you know, wait. Waited. Want, wanted. Si jugaron carritos y había un uno que se llamaba The Most Wanted. Ah, aquí está el sonido, mire, wanted. Count, counted. Visit, visited. Need, aquí está la D, need, needed. Agregar, add, added. 
Good. Repeat after me, please. Waited. Wanted. Counted. Visited. Needed. Added. Good. Questions? Questions, questions. Creo que tal, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver un ejercicio ya con, no con la voz del teacher, sino que con otra voz grabada, ¿sí? Para que practiquemos con estos, estos tres sonidos. ¿Ok? Questions? Good. Let's continue. So, now we have simple past irregular verbs. Uh, yes, Carla? I can hear you, Carla. Tell me. Le escuchamos, Carla. Ok, ahorita está conectando el audio, ¿verdad? Uh, Carla, si gusta encienda su micrófono, creo que le está fallando un poquito, ¿verdad? Eh, voy a estar de oyente un ah, tiempo, después me okay. voy a conectar. Okay, Entrado, okay. Carla, muy bien. Gracias, ah. gracias. Bueno, bueno. Thank you, thank you. Okay. Let's continue, right? Uh, aquí no hay reglas. ¿verdad? Aquí es libre. Las cosas, es, algunos verbos son iguales, otros parecidos, otros cambian la pronunciación, otros son totalmente diferentes, otros solo le agrego una letra, etcétera. Aquí, un solo relajo. Así que lo único que hay que hacer es aprendérselos de memoria. Son como unos 400 verbos, creo yo irregulares. Entonces, es de aprendérselos. A ah, la vez anterior les mandé un video con un listado de verbos irregulares, ¿sí? Pues también pueden usar ese verbo, ese video. Ah, si gustan, se lo vuelvo a mandar, ¿sí? Para que ustedes practiquen el, pre, el pasado, porque este es el pasado simple de los verbos irregulares, irregular. Les dice irregulares porque no hay reglas, ¿sí? Ok, repeat after me, please. Repeat after me. By bot. Do did. It ate. Have had. Read read. Take took. Come came. Drink drank. Get got. Make made. Say said. Y como tengo said, ¿no? Say said. Think. <laughs> think. Thought. Think thought. Cut thought. Drive. Drove. Go. We, oh, sorry. Perdón, perdón, perdón. Okay. Go. Went. Put. Put. See. Saw. Right. Wrote. Algo bien chistoso, fíjense, porque eh, sube y baja en inglés no se dice sube y baja, se dice see. Saw. See. Saw. Te veo, te vi. Te veo, te dije. Así se llama en inglés. Sí, so. ¿Cómo decimos su iba? Sí, so. Ok. Any question, class? Any question? Estos solo son un grupito chiquito. Ni representativo, es verdad. Pero sí, estos son de los más populares. No questions? Ok, so let's continue, right? Now, how to make yes, no question. ¿Cómo hacer preguntas en pasado simple? Ok. We said that we use the auxiliary did. Ya dijimos que vamos a usar el auxiliar did para todos los pronombres. ¿sí? O para todos los nombres. So, the she and the verb live. Notice that when we use the auxiliary, right? Ya dijimos que así como en las oraciones negativas, las preguntas en pasado simple llevan el did. Ok. Entonces... Ya el verbo ya no necesitamos cambiarlo. 
Ok, eh, Estela, ¿el verbo live es regular o irregular? ¿Irregular o regular? Estela. Live is regular. Regular, excelentoso. Yes. La regla número dos, ¿verdad? Se le agrega de lived. Pero aquí, como dijimos, gracias, Estela, thank you very much. Eh, como dijimos aquí, no es necesario, ¿verdad? No es necesario porque ya tenemos el auxiliar de ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo respondemos? Yes, she did. No, she didn't. Did you live in la unión? ¿Vivías en la unión? Yes, I did. No, I didn't. Right? Do they, did they, sorry, did they live in la unión? Yes, they did. No, they didn't. Okay. Any question? No questions? Did es para todos, no es como en el do, das. No, es, es, es para toditos, todititos, todititos, oh. Alicia, para toditos. Sí. Singulares, plurales, y, chi, de, para todos. Y se usa solo en preguntas. En oraciones afirmativas, no. En preguntas y en oraciones negativas, solamente. ¿sí? Preguntas y oraciones negativas. Uh -huh. Sí, en oraciones afirmativas no se usa. Mire, se lo voy a poner acá. Para aquí. Aquí, de. aquí no estamos usando el did, miren, las afirmativas. De. She lived. Lo único uh -huh. que hacemos es cambiar el verbo. Si es regular, le agregamos la de en este caso. Uh -huh. Y si es irregular, solo hay que acordarse porque... Hay que memorizárselo, ¿verdad? Pero no, pero no usamos el auxiliar did, miren. En cambio, que en el negativo sí ve. Did, did not, o didn't, en contactado. ¿sí? Igual en las preguntas. En las preguntas, pues, usamos el auxiliar did, ¿ok? Y en las respuestas cortas. Yes, she did, no, she did. Thank you. Good question, Alicia. Any other question? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Kevin, Adelia, Rosy. Maribel, any question? Joel, Erika, Brian, ¿tienen preguntas, chicos? Este tema es difícil también y es bien Teacher básico. Dijo, ¿Mm? teacher ¿Mm? dijo yes. de que esta es la misma respuesta que vamos a usar en la tarea 5, 7, perdón. Tarea 5, 7. Eh, no, sería. En la, la plataforma. Sería la 8, number 8. No. La 8 sería, hoy estamos en la clase, sí, en la clase 8. Entonces sería la tarea 8. Correcto, en la, en la clase 8 estamos. Pero si gustan, vamos a ver la, la, la plataforma juntos. Porque de todas formas, la clase el lunes y el martes vamos a hacer un repaso de todo esto. Así que sí, tenemos ya. tiempo. Tenemos okay. tiempo, oiga. La tarea 8 sería. Ajá, yes. Yes. Es que venía en camino. Ah, okay. Yes, eh, yes. Eh, Verdad que eh, el Dixon se ocupa para tercer, tercera persona. Porque... No, 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 no. Se usa para todos. Primera ah, okay. persona, segunda persona. Eh, perdón, ustedes ya se pueden lo de primera, segunda y tercera persona. ¿Se acuerdan? Yes, teacher. Sí. Yes. Yes. Primera persona singular, plural, segunda persona plural, singular, y tercera persona singular y plural. ¿Sí? Bye. En el, en el presente, acuérdense que el, el da se usa para tercera persona singular. Ahora bien, el did, reafirmando la respuesta aquí, se usa para primera, segunda y tercera persona, singular y plural. En otras palabras, para todos, ¿verdad? Solo que se usa solo en, valga la redundancia, en preguntas y oraciones negativas. ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver un cuadrito. Did I ask for assistance? Pedí yo asistencia. Yes, you did. No, you didn't. Okay, when I make this question, please. Number one, the verb ask. 
is in the base form, right? El verbo está en la base, verbo base, ¿sí? No se le agrega ed. Because we're using did. Okay. And uh, when I made the question with I, like you say, pedí yo asistencia. So, yes, you did. Sí, vos pediste, pediste vos, vos la pediste. O oh, no, no, no. Tú o, o vos no la pediste, ¿verdad? No, you didn't, ¿miren? Entonces, cuando hago una pregunta con I, respondo con you, ¿ok? Continue. Did you ask for assistance? ¿Tú pediste asistencia? Yes, I do. No, I didn't. Yes, I do. Perdón, <laughs> qué oso. Yes, I did. <laughs> yes, I did. Aquí es did. Estamos mal, perdón, perdón por el oso aquí. Vamos a corregirlo. Puede ser, puede ser este. Did. I'm sorry, perdón que me ría, pero es un gran oso. Ok, yes, I did. No, I didn't. Tú pediste, no, yo sí o yo no, ¿verdad? Did we ask for assistance? Yes, you did. No, you didn't. Pedimos nosotros asistencia. Sí, ustedes, you. Ese you es, es plural, ¿no? Ustedes lo hicieron. No, ustedes no lo hicieron. Did they ask for assistance? Yes, they did. No, they didn't. Did Mary and Carla, did Mary and Carla Solorzano <laughs> ask for assistance? Yes, they. ¿Por qué they? Porque Mari y Carla es plural, ¿no? Sí, son ellos. O oh, no, they did. Right? Questions? No questions? Okay. Let's continue, right? To make this fast, porque todavía hay eh, material que cubrir, tenemos que ir a ver el, el manual. Eh, vamos a hacerlo oral, ¿sí? Como siempre, le voy a preguntar a cada uno y me va a responder en pasado, ¿ok? But in the meantime, I will take the, the attendance. Eh, Adelia. Adelia, present. Hello. Ok, Brian. Mr. Monterrosa Santos. Hola, teacher. Good. Okay, good. Thank you. Thank you, Brian. Brian Dalí. Here, teacher. Uh, okay, Adelia. Adelia, right? Okay. Okay, thank you. Thank you, Adelia. Eh, Clarixa. Bueno, sí, he tenido problemas con el internet, Clarixa. Lo siento, ¿verdad? Dani. Present, teacher. Thank you. Maribel. Present, teacher. Elmer. Thank you. Elmer. Erika. Present teacher. Thank you. Guillermo. Ivan. Jacqueline. Present. Thank you. Joel. Present teacher. Thank you. Carlos Amaya. Carlos. Eh, Carla. Present teacher. Thank you. Kevin. Present teacher. Thank you. Thank you very much. And uh, Giovanni. Bueno, manden un mensaje, Giovanni, porfa. Eh, Alicia. Present teacher. Thank you. Estela. Present teacher. Thank you. Ah, Estela me dijo que va a estar de oyente, ¿verdad? Sí. Va. Estela, eh, ah, no, Mirna, perdón, Mirna. Mirna me dijo que va a estar de oyente, perdón. Yo, un momento, teacher, ya me voy a. Estela, un momentito. Sí, un momentito. Va, 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 está bien. Eh, Rosy. Present. Okay, thank you very much, Rosy. 
Now, let's start, please. Vamos a comenzar con Roxy. Yes. Ay, permítame. Tengo present. <laughs> okay, I like it. Me gusta cómo contesta, Giovanni. Okay, present, present. Thank you. And Mirna, right? Excellent. Excellent, excellent, excellent. Now, uh, Rosie, please. Did you need a green shirt yesterday? No, I didn't. Okay, very good. Uh, Brian, please. Did John have three children? Did John have three children? Okay, uh, let me see. Mm. Maribel, please. Did John have three children? Yes, he did. Excellent. Pobre John, con tres hipotes, vale, va a costar la leche. Number three. Eh, Erika, please. Did you like the parties last night? No, I didn't. Good. Party, me, vaya fiesta. <laughs> okay. Now, number four, please. Mm. Mm, poquitos participantes otra vez. Eh, Kevin, please. Did your wife need a sweater yesterday? Yes, she did. Yes, she did, right? Necesitamos otro. Que no hayan los planes con su esposa, ¿verdad? Okay, good. Number five. Did, uh, no, todavía no está casado, Kevin. Sí, oh, perdón. Okay, el nombre del padre, del hijo. Okay, good. Continue. Now, uh, number five, right? Uh, who's next? A nombre que iba para arriba, ¿verdad? Perdón, me equivoqué aquí, pero bueno, sigamos aquí. Este, Al Alicia, please, help me, Alicia. Did you and your friends like the movie? Yes, we did. Oh, okay, excellent. Ok, aquí ya me perdí otra vez, así que, Rosy, please, help me, Rosy. Uh, did the students in your school like English? Eh... Uh. Yes, they did. Yes, they did. Le gustaba, le gusta. No gusta, ¿verdad? Excelentosa. Number seven. Eh, Adelia, did your husband like the breakfast? Yes, he did. ¿Cómo de que no? Si usted lo cocinó, Adelia. Ok. Yes, he did. Now, and Brian, ¿ya está con nosotros, Brian? No. Entonces, eh, Clarixa, ¿ya se conectó Clarixa? Ok, Maribel, otra vez Maribel. Good. Did Guillermo want a motorcycle last year? Um, no, he didn't. Ajá, no, he didn't. No, <laughs> no he didn't. Se me trabó la lengua. No hay problema. Ya le voy a ayudar yo con un trabalenguas. Oiga, para aquí. Okay. No, he didn't. No, he no, didn't. He didn't. Do, didn't. Do, no sé cómo no. se dice. Didn't. Didn't. Yes. Ok, good. Le vamos a poner la tarea esta, mire. <risa> Es un poco larga, pero le voy a poner solo la introducción de este trabajo. Sure. She sells seashells at the seashore. She, ella, vende, ella vende conchitas a la orilla del mar, ¿sí? Entonces sería, she sells seashells at the seashore. Repeat, Maribel. She sells seashells at the seashore. No, store, no. Shore. Store, shore. Sure, es, es orilla, la orilla del mar. Sure. 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 Ok. She sells she sells at the seashores. Entonces, ¿alguien más lo quiere intentar? Vamos a ver. 
Adelia, Rosy. ¿Qué más? ¿Qué, qué más no quieren pensar? Vamos a ver. Mi. Okay. Go ahead, go ahead. Después Alicia, después Alicia. Uh -huh. Ajá. Eh. She sells, she cheese, no, she sells, 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 she sells at the seashore. Okay, okay, good. Ahora, Adelia, okay, Adelia. Okay. She, she sells, sells, uh -huh. she sells seashells at the seashore. No, it's shore, no, it's seashore, seashore. Perdón? Seashore. Seashore. T-shirt. Ah, ok, very good. T-shirt, ok. Good. Para aprender a hablar okay. inglés, pueden practicar con varios trabalenguas, ¿verdad? Hay, hay en español hay varios también, Adelia. Este ya lo escuchó, Adelia. Oiga, repita después de mí. Pajarito te descorazonaré. Eh, repeat, please. Pajarito te descorazonaré. Pajarito te descorazonaré. Oh, excelente. Vamos a ver, Joel. Ya vi que está riendo Joel ahí. Vamos a ver si él puede. Vamos a ver. Pajarito te descorazonaré. Pajarito te descorazonaré. No, muy lento. ¿no? Ok, aquí Pajarito va otro. Te... Pajarito te descorazonaré. No, ya le dio pena a Joel. Vamos a ver, Rosy, usted sí se ve que... Vamos a ver, este para usted, Rosy. El narizón de la... Ya lo trae yo. El narizón de la narizonería. El narizón de la narizonería. Ok, excelente. Hello, Carlos, welcome. Do you have one? Tongue twister, ¿tiene algún trabalenguas, Carlos? No. Ya rato lo quería decir. Ah, ok, diga, vamos a ver. She sells seashells at the seashore. She sells seashells at the seashore. Ok, ok. Excuse me, thank you, Carlos. Ok, let's continue with the class. Digamos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Let's continue, right? Ok, let's go to the... Uh, give me a second here. A resource. Les tengo un recurso acá. Que por cierto no lo he abierto. Qué malo, qué malo. Entonces regálenme un segundito. Vamos a abrir un recurso que tengo acá. Uh, en lo que abro, pues. El último. Tom Twister. Tom Twister es trabalengua. Tom Twister. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Yes. Ok, aquí estamos con el recurso. O si no, este más complicado, oigan bien. María Chucena su techo techaba. Y un hombre que pasó le dijo, María Chucena, ¿tu techo es tu choza o techo es tu casa? Ni techo mi choza ni techo mi casa, que techo la choza de María Chucena. Okay, more complicated, right? Now let's go to this resource. Vamos a este recurso, chicos. Okay. Good. Let me see. Okay, here, right? Here we have this conversation. Listen, please. Hoy aguanta un poquito más. Ahí está. Can you see the conversation, class? Can you see it? 
Yes, teacher. Please. Yes, okay. Now listen, please listen to the audio. Page 92, exercise 2, conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Okay. I didn't study. No sé, no lo sé, Ricky. Me recuerda algunos alumnos que no han terminado la plataforma. Ajá. <laughs> okay, now. Repeat after me, please. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Bueno, algunos veo que le está costando ver. Voy a, voy a intentar hacerlo más grandecito. Hasta ahí puedo, hasta ahí puedo, ya no más. Ok, continue. Repeat, please. Well, I had a busy weekend. So I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised the, the, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, cleaned. Did laundry and shopped. And then I visited my parents. So, what did you do on Sunday? What did you do on Sunday? I studied for the test all day. Studied. Studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I didn't study. I just watched TV all day. I'm sorry, all weekend. As you say in the chamber, but no. All weekend. Watch. Okay, si notaron en todos los verbos que hemos visto el pasado, ¿verdad? Eh, están los tres sonidos. The and is, right? Now listen again. And repeat, please. Listen again and repeat. Page 92, exercise 2, conversation. I didn't study. Listen and practice. Listen and repeat. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, 
did laundry and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Okay, check it out this, please. Check it out this. Uh, this is a question. Look, did you have a good weekend? Then I say, I had, I exercised, cleaned, did, shopped, visited. What did you do? What did you do? Sorry, on Sunday. I studied for the test. And in negative, didn't study. Look. So these are verbs and uh, questions in simple part, right? Now we're going to practice. Let me see. Uh, Adelia, please, you are Jason. And Rosibel, you are Amy, please. Let's practice. Okay. Ready? One, two, three, action. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Hello. Hello. Rosie? Sorry. <laughs> okay. Well, I have a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I excited in the morning. They, they my roommate, and I cleaned the laundry and stop it. And then I visit my parents. So, what do you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV at the weekend, all weekend. Okay, thank you very much. Now, repeat after me, please. Exercised. Exercised. Cleaned. Cleaned. Chopped. 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 Come on, Stop. repeat. No, no, no. Stop. 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 No, 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 no. Shop, no. Uh, es el sonido de la T, ¿no? Shop. Now? Shop. Yes. Shop. Visited. Visited. Studied. 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 Watched. Watched. Aquí me olvidó su real, pero es watched. Watched. Thank you very much. Now, Brian, you are Jason. Eh, And... Una pregunta, teacher. Ah, yes, 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 Kevin. Eh, es visited o visited? No, visited. Yes. Okay. Lo había escuchado. Bueno, como... puede decir visiting, visiting, más rápido, visiting. Pero siempre el sonido al final es id, id, visiting o visited. 
Okay. Okay, teacher. Es que ayer les decía yo, por ejemplo, no sé, me acuerdo si fue ayer, pero creo que, que sí, ya lo había explicado. Que cuando decimos, what, what do you do? ¿Se recuerdan? What do you do? O cuando decimos water, podemos decir water o water. Question o question. Elevator o elevator. ¿Sí? Entonces la T es pronunciada como una R a veces. Difícil, difícil, ¿eh? difícil. Pero podemos usar la T, BCT. ¿eh? Ambos se pueden. Ok, thank you for the question. Any other question? Questions? No, ok. Right. What is the meaning of roommate, teacher? What is the meaning of? Roommate. A roommate. roommate. Es compañero de cuarto. Roommate. Ok. Ok, como classmate, compañero de clases. Adelia and Kevin, you are classmate. Ok. Ok. Y si una persona comparte el mismo cuarto, entonces sea roommate. ¿sí? Okay. Now, entonces está mal pronunciado room. Room, no, como no, está bien, roommate. Room. Roomy, no, estoy, ajá, sí. Ajá, mal pronunciado. No, no, room. está bien, está bien ah, pronunciado, room. pero es que, es que eh, en el cariño a la gente le dice my roomy. Y que es como, como forma cariñosa así, mi compañerito de cuarto, algo así, no me rumi. No, es, es un dicho nada más. Pero roommate está bien. Y classmate está bien también. Solo que el classmate son los compañeros de clase, ¿verdad? Ok. Um, mate, inclusive, es usado para, para pareja, ¿no? Entonces, el, my mate es como decir mi, mi pareja. ¿Sí? Ok. O en el caso de los animalitos, ¿verdad? The mate es como el compañero de, de un perrito, por ejemplo, de un león. Sí, mate. Good. Now, uh, Brian, please, Brian, you are Jason. And uh, who's, who did I say? ¿Quién le dije? Alicia, right? Alicia, you are, you are Amy, right? Okay. One, two, three, action. Brian, Mr. Monterrosa, no, okay, Mr. Monterrosa is not ready, so in this case, Maribel, please, Maribel, you are Jason, and Alicia, you are A. Okay. Action. Hi, Amy, did you have a work weekend? Uh, well, I had a busy weekend, weekend, and so I am a little tired today. Really? 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 Why? Well, on Saturday, I heard exercise in the morning in the morning then my roommate and I cleaned clean did laundry and shop it and then I visited my parents so what that do you do on Sunday what did So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. No, do we have a test today? I didn't study in just what to TV and working. Okay, thank you very much. Thank you. Now listen, this word, repeat, please. Busy. 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 Exercised. Exercised. Cleaned. Cleaned. Chopped. 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 Visited. Visited. 
o como dijimos la otra pronunciación, visited. Visited. Studied. Studied. No, 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 no. Eh, no. Studied. Es... No, eh, 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 no. Studied. Studied. Ok, vamos a hacer un ejercicio, oiga. Studied. Studied. Ok, good. Come on, Maribel, repeat. Studied. Study. I didn't study. I didn't study. I didn't study. Okay, excellent. And the last one. Watch. 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 Simple present, watch. Simple past, watch. Watching. No, watching, no. Watch. watch. Okay. Thank you. Thank you, Anibel. Thank you, Alicia, for your participation. Nice. I like it. I like it. Now, eh, Clarixa ya no se pudo conectar, ¿verdad? Qué lástima. Bueno. Eh, ¿Quién me va a ayudar? Maribel ya me ayudó. Erika, please. Porque tengo tan poquitos participantes. Erika and Carlos, please. Carlos Amaya. Carlos, you are Jason. Jason. And Jason, right? And Amy, Amy is. Ah, ya me perdí. Eh, Erika, sorry, Erika. Amy, Erika, and Carlos Amaya, Jason. Wait, wait a minute. Action. Erika, can you? Do you copy? Yes, teacher. Ah, no, no, este sería Carlos, ¿verdad? Jason. Ah, Carlos. Hey. Okay. Jason. Okay. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommates and I cleaned the laundry and shot at the end. Then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Okie dokie. Good pronunciation, my goodness. Thank you. Okay, the last practice. Joel, please, your Jason. Remember the movie, right? Friday 13th. So Jason, Joel, and let me see. Stella, right? Stella, you are Amy. Ready? Ladies and gentlemen, Hi. directly from Hollywood, California. We're... Hola, hola, ya estoy hey. en casa, ya de Hi, Amy. Gracias. Do you have, oh, sorry, okay. Hi, Amy. Do you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I, I am a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I clean it, did laundry and shopping. And then I visited my father. So, what do you do on Sunday? Sunday? I study, study for the test all day. Oh, no. Do we have a text today? I didn't study. I just watched watch TV all weekend. Thank you very much. Okay, listen. Busy. Busy. Stella, please. Busy. 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 Visit. Exercised. Exercise. 
Be seated. Be seated. Study. Study. Well, study. Study. No, 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 no. no. Study. Eh, wait, wait, wait. Eh, no. No. It's only study. Study. Excellent. Also, very good. Study. Okay. There is no an E, right? You know, como en español nosotros decimos estudiar, ¿verdad? Con la E, 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 e. pero aquí no hay E. Desaparece la E. Solo está el sonido de la S. Study. Okay. Study, okay? Now, any extra question? No questions? Okay, now, let's go to the next part, please. Okay, let me... Let me erase this. Okay, and now, here, right? Okay. Okay, listen, please. Page 93, exercise three, grammar focus. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched TV. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Stay, stayed, S T A Y E D. Watch, watched, W A T C H E D. Exercise. Exercised, E X E R C I S E D. Study, studied, S T U D I E D. Shop, shopped, S H O. P, P, E, D. Okay, okay. So now we have here um, the simple past with regular verb, right? Remember the four rules, right? Remember the four rules. Number one, add ED. For example, in the verb watch, we only add ED, look. Let me show you here, right? Mm-hmm. Watch, we only have ED, right? Good. Stay, stayed, we have ED. Good. If the verb ends in D, in E, sorry, in E, rule number two, we only have the D, right? Si el verbo termina una E, pues tú, por la de la Okay? If the verb ends in Y, we change the Y for I, and then we add ED, right? Studied. If the verb has a consonant, vowel consonant, consonant, vowel, consonant, we double the last consonant, and then we add ED, right? Chop. Good. But when I use the auxiliary in negative didn't right study i didn't study so we don't change the verb but we we keep the base form of the verb so we don't say i didn't study no eh. incorrect right is i didn't study i didn't watch didn't stay didn't shop didn't exercise right no don't use the the past right the past form because we are using the auxiliary. 
Can we use the simple past in negative? Sí, no. No, no se puede usar la forma del pasado usando el auxiliar. Okay? Good. And here we have some example of uh, verbs, right, in the spelling. Now, you're going to help me with the spelling. Uh, Adelia, please, can you read the first verb and then spell the verb, please? Ready, Adelia? Okay, one, two, three, action. So, Brian, can you help me, Brian? Maribel, so. Hmm? Hello, hello. Maribel? ¿Qué pasó? Hello, hello. Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes, yes, teacher. yes, yes. Ok, solo que a algunos se les ha ido el, el internet. Bueno, eh, so... Entonces va a ayudar eh, Erika, please, Erika, stay. The first. The first one, please. I study on Sunday. No, no, no. This uh, one. Stay. Stay. Stayed. Wash. No. S S T S T A Y E D. Thank you very much. Now, uh, Joel, please. Next one. What, Joel? Um, number in spelling. Watch. 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 Es como una explosión dentro de la boca. Wax. Le falta la explosión, Joel. <ríe> Le falta la explosión. No. Dígame la palabra tomate. Diga, tomate. Tomate. Ahora deténgase en el primer sonido. Tomate. Como... Tomate. Ah, lo primero. La primer sonido que usted diga, deténgase ahí y diga. What? No, no, no. Concéntrese en la palabra tomate. Concéntrese en la okay. tomate. Uh -huh. En lugar de decir tomate, va a decir el sonido, el primer sonido que, que usted pronuncia. Y es como que va a decir tomate, pero no lo diga, sino que solo quédese al principio. Ahí está. Ahí está. Ahora diga. Uh -huh. Watch. Watch. Excelente, Soel. Very good. Ya no lo okay. Ahora vamos con, la, con la, el spelling. Deletreme el verbo, por favor. Spelling. Mm -hmm. W-A. Ah, ok. W-A-I. No, no, no. A-A. Hey, sorry, sorry. Uh, W-A-T-C-H. Okie dokie. Ah, and ED, right? Uh, e D. Thank you. Thank you very much. Now, let me see uh, who's going to help me. Ah, Carlos. Carlos Amaya, please. Exercise. Uh, what word? Exercise. Uh, exercise. Exercise. E X E R C I S E D E D uh, D D Yes, because it's the simple part, right? Okay. Yeah. Size. Thank you, thank you, Carlos. Now, uh, Kevin, please. Study. 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 S T S T U D A E D I I I I E D 
Yes. Uh, ok, thank you. Veo que vamos a tener que practicar el, el alfabeto porque se nos han olvidado algunas letras. Pero bien, vamos aquí. Chao. No, no solo para Kevin, para todo, ¿verdad? Para todo. Hay que practicar. No, no, no se preocupe, Kevin. Ayúdate que derramó el vaso. No, no, sí. No, no, no. Okay. No. Es, es solo un repaso, no se preocupe. Estamos bien, solo que hay que acordarnos a veces. Ok, then uh, after Kevin, I have Alicia, please. The last one, Alicia. Es la misma que no puedo pronunciar. So. <laughs> no, pero ya ve que, ya ve que Kevin lo logró, ¿verdad? Ok, chao. Lo logró pronunciar, ¿verdad? Ahora usted la P. <laughs> chao. 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 No, no puedo. No, no, no. Entonces, si quiere, hagamos el mismo ejercicio del tomate, ¿sí? Usted diga la palabra tomate, naturalmente, tomate. Tomate. Ahora, antes de decir tomate, usted se va a detener. Solo el, el inicio de la palabra es decir tomate. Ahí está, ahí está, ahí está. Oiga. Otra vez, otra vez, solo di el sonido. Ahí estamos. Ahora, shop. Shop. No, para eso shop. No, porque, espera, <ríe> no. Es que está difícil. Tranquila, tranquila, está difícil. Okay. Primero la P. Ahí está. Y después la T. Ahí estamos. Ahora unámonos. No, no, no. Ahí está. Ahí está. Chop. Ahí estamos. Ya ve que no me costó, Alicia. Chop. Chop. Ahí estamos. Excelente. Ya ve. Ahora del tremendo. S, H. S, no. S, H, O, P, P, E, V. Correct. Thank you very much. You see, now this is with re uh, regular verbs. The rules of spelling, right? And affirmative and negative. Any question, please, class? Do you have questions? No questions? So let's continue. So. Escuchémoslo otra vez para que se nos queden los sonidos, ¿sí? Page 93, exercise 3, Please. grammar focus. Please. Simple past statements, regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched TV. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Stay, stayed, S-T-A-Y-E-D. Watch. Watched, W-A-T-C-H-E-D. Exercise, exercised, E-X-E-R-C-I-S-E-D. Study, studied, S T U. D, I, E, D. Shop, shopped. S, H, O, P, P, E, D. Okay. Now, any question? Le risa que, ¿verdad? Ok, ya sabe cómo hacerlo, ¿verdad, Kevin? 
Kevin, ¿sabe cómo hacerlo? No. No, teacher. Va, entonces le voy a dar la clave. Vaya hacia la barra de herramientas y vaya hasta la cámara. ¿Ya llegó a la cámara? Permita, Marita, teacher. Dice, de tener video, dice. A la barra de herramientas. Ajá, ahí donde dice silenciar, de tener video, chat, para ah, ya, ya. Va, Ajá. A la camarita. En la, a la parte de la camarita hay como una, como una pequeña B o flechita es. Ahí dele sí. clic. ¿Ya le dio clic? No me aparece, te he mostrar los a la, a, la, a la par de la cámara hay una pequeña flechita chiquitita hacia el lado derecho. Tiene que estar, en todos están, en, en el del teacher, de los alumnos. ¿Ya vio la flechita? Está delante de la cámara, chiquitita es. Es como una B pequeñita. ¿Lo alcanza a ver? No, yo creo que está muy despasado mi teléfono. No, pero es que el Zoom lo, tiene que estar actualizado. Dele ahí en la camarita, pues, en la esquinita derecha. En la esquinita derecha de él. Aquí no. arriba. Ah, ya, ya, ya. Ya lo vio, vaya. Dele clic. Esto es para todo, no solo para qué. <ríe> vaya, y ahí hay varias opciones. Dele seleccionar filtro de video. Dele. Seleccionar filtro de video. ¿Ya? Le da clic. Le van a aparecer varios, mire. Una pasilla informática, Ticho. No, pero esto está sencillo. ¿eh? Aquí ya me gradué, mire. Estoy graduado. ¿eh? <risa> ok. Yo me salió bigote. ¿eh? Ladies and gentlemen, welcome to the class. <risa> ok. Arr. Let's go to the, to the sea. Arr. <risa> Ok, good. Y para quitarlo, póngale la palabra none, none, dice non, en la esquina superior izquierda, la, la primerita que aparece, y ahí se quita, ok. <ríe> Perdón que estemos aquí jugando con la cámara. Vamos ahora a este ejercicio. Listen. Tim is taking, uh, talking, sorry, about his weekend. Okay, está hablando de lo que le pasó el fin de semana. Complete the sentences, okay, and with affirmative and negative. Look, on Friday night, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a escribir esto. On Friday night, I waited for a phone call. But my girlfriend, ah, oh, la chica, right, didn't call. I just... I just stayed. stay, stay, right? Stayed. Sorry. Stayed. Uh-huh. Okay. And? And? Watch it. Watch, Watch it, no. No. Vale, acuérdense <laughs> la regla. Los Watch. sonidos... Los sonidos, vos, vaya, vamos a, a repasar la regla. Los sonidos, no. las, los sonidos voceados, ¿sí? Los sonidos voceados, vamos a pronunciar D. ¿Sí? En este caso, stay, y, stay, ah, son, es voceado, y, entonces, stayed. Y el watch, watch. No es boceado. Entonces, debe a la T. Entonces, watch. 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 Present. Present. Watch. Past. Watch. Watch. Claro que en Estados Unidos, bueno, digo, en los países en que hablan inglés, eh, no, no dicen, I watch TV. Right? <laughs> Lo dicen más rápido. I watch TV. <laughs> Okay, next one. On Saturday, I visited. Visited. ¿En qué sonido termina? Miren, en sonido de T. Entonces, cuando es sonido de T, se le agrega ED y luego 
se dice id. Id. Visited. Yes. Acuérdense el juego de video de carrito. Wanted. The most wanted. Wanted. O wanted. Wanted. ¿Ah? Creo que Daniel me preguntó eso. The wanted. Visited. O visited. Id. Right? Ok. We visited my friend Frank. And we... We talked, right? Bueno, vamos a hacer una cosa, talked. Voy a tener que interrumpir esta práctica, pero seguimos mañana. No, mañana, no, sorry, on Monday, right? Monday. Vamos a tener tiempo para repasar, no se preocupe. Y lo que sí les suplico, por favor, que me vean la presentación de PowerPoint en el grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Y, y pues practiquen esto de los verbos, especialmente las reglas, aprendan. Ya vieron que algunos de ustedes, ¿verdad? Como Joel, ¿verdad? Y, y pues Alicia estuvieron practicando la, el sonido de la T. Hagan ustedes también. No solo sean observadores, sino que... Y ahí es de hablar. Ahí ustedes tienen que ah, practicar con la lengüita, ¿sí? Practicar. Y... Right? Bueno, no solo con la lengua, con todo el aparato fonado. ¿no? Okay. Eh, vamos a, a ver el, la plataforma. Permítame que, que tengo abierto el WhatsApp. <ríe> no quiero que me vean mis grupos ahí. Permítame un segundo. Voy a... Voy a... Aquí está el panel de control. Ahí estamos ya. Ok, porque quiero repasar lo, lo de la plataforma, ¿sí? Quiero repasar lo de la plataforma porque no hemos visto la plataforma estos días, ¿verdad? Por aquí estamos, ¿sí? Eh, ¿Pueden ver la plataforma, chicos? Sí, sí, sí. Un poquito más grande para que... Ok, aquí estamos. En la sección 1 me imagino que completaron todas las 5, ¿verdad? Ahora... Ahí está, me las está. Task 1, 2, 3, 4, and 5. Que la, la más difícil era la 4. ¿Sí? Si alguien tiene preguntas, pues ahorita es el momento de hacerlas. Ahora vamos a la sección 2. Socializing. ¿Es? La otra semana vamos a hacer el examen de medio curso. Sí. Teacher. Ajá. La semana, bueno, iniciamos clases miércoles. Quiere decir que hay revisión de tareas. Próximo miércoles. Ah, sí, sí, la unidad 3. Pero el examen lo vamos a hacer de nuevo. El examen, estamos en clase 8. Lo vamos a hacer el martes, el examen. Pero okay. es decir, ustedes lo pueden hacer solito, solo que si quieren asesoría, pues aquí estoy. Sus órdenes. ¿va? Copia. No, no, no. Hey, please. Ese tipo de bromas no. <ríe> no, 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 copia no, por favor. No, lo, no es así el teacher no te copia, porque entonces, miren. De... <risa> ok, vamos a la sección 2, entonces. Socializing, socializing, ¿sí? Task number one. No, number six, excuse me, right? Eh, aquí estamos hablando de las eh, tipo de empresa, ¿verdad? Que el tipo de industria que es su empresa, ¿verdad? Y aquí solo era de dar un clic. La respuesta corta. Qué fácil porque la plataforma es tan amiga de ustedes que les permite equivocarse. No sé cuántos números de errores pueden cometer. Pero en este ejercicio, o sea, es decir, no, no es equivocarse, pero pues, si se llegaran a equivocar, la plataforma les da un chance. Vaya, en la 3, en la, perdón, en la, en la tarea 7, uh, tienen que acordarse del uso de las preguntas de información, miren. Y aquí... Teacher, esa es la que yo le decía. Esa le ha dado dolor de cabeza. Va, que conste que el teacher no les va a dar, no les va a dar copia, solo les voy a dar una, un ejemplo aquí, miren. Teacher, podemos hablar otro idioma para que no nos entiendan. Oh, yeah, of course. Claro que sí. Ok, como esta, esta máquina es, this machine es singular, vamos a usar el DAS. El, para que no digan que le estoy dando copia, voy a poner en lugar de this machine, vamos a poner cat, ¿sí? Pero ustedes saben que es this machine. 
what does uh, this cat do? Ahí está, ¿ve? Entonces tenemos what, que es una parte, das, porque el, el, el nombre es singular. This cat, bueno, saben ustedes que no es este gato, sino que es otro nombre, ¿verdad? Y por último, el do. Así lo van a hacer, ¿sí? Ok. Igual en el 2, el 3, solo que en el, en el 3, por ejemplo, van a poner how many people, ¿ve? así lo van a introducir, how many people. Y ahí ponen el auxiliar, el sujeto y el verbo. ¿Sí? Ok, ¿Cuál es la, thank En la 4, en la 4, miren, how much, así van a comenzar, ¿ve? con mayúscula, how much. Ahí ustedes deciden si es do o si es das. ¿ve? Ok. Para que no tengan problemas, acuérdense, son cuatro partes. Miren, aquí está ya la, la respuesta, ¿ve? Solo el auxiliar le van a poner nada más y regalado. <risa> ¿Sí? Ok. ¿Any question? Si hay alguna que les da dolor de cabeza, me avisan, porque a veces hay algunas trampitas ahí. Ok. Y la tarea para ahora, uh, era del pasado simple, ¿verdad? Pero solo es de escoger. ¿Cuál es el pasado de stop? Vean las reglas que les di. Ahí se van a ir dando cuenta. Carry. Try. Cuando termine en Y, ¿qué dice la regla? Ah, acuérdense, ¿verdad? Did the new assistant call the office? Yes, she did. Yes, she does. Or yes, she is. Ahí estamos. Esas, esas son las tres tareas que hay. Hasta la tarea 8 tenemos. Ahora, si ustedes se quieren adelantar, no hay problema. No hay problema, ¿sí? Bueno, veamos que por si no nos queda chance. ¿eh? La, la 9 es solo de, de escoger una de las opciones. Fácil. Y la 10 también, miren, solo de escoger una de las opciones, ¿no? Ya tiene el 50% gratis ahí. <ríe> Solo son dos opciones. Cara, Chá, cara. Del anterior no me agarra las dos. La primera dos. La, de, de la tarea 9. No, de la 8. Que de la 8. De la tarea 8. De la que estábamos bien. Ajá, la que estábamos. No, que es la de completar. La 7. 7, ajá. ¿Cuál no le agarra? La 1 y la 2. La 1 y la 2. Uy, pero. No sé, ya le quité bueno. el espacio. Ya le puse. Vale, voy a ver cómo me sale a mí, pues, pero, pero no voy a decir que yo les doy copia, ¿ok? No. What does this machine do? Mm -hmm. Símbolo de, de pregunta. Vamos a ver Dele si. Dele la H. Bien. Ah, permita. Does this machine. Ah, sí, sorry. Ya ven, así es como se equivoca uno. What does this machine? Vamos a decir que Dino nos dio copia. Ah, Dino, Dino, Dino se llama Dino ahí. Eh, number one. What does this machine do? Ok. Vamos a ver. ¡Tarán! ¿Cuál es el problema ahí con esta? Veamos. Pero las fechas. Creo que era un espacio. El signo, el signo de Dale pregunta. Dale espacio. El símbolo de pregunta también le falta. Es, es que no, cuando le daba, cuando le daba, cuando le terminaba de escribir en mi teclado de una sola vez, el espacio para la otra palabra. Y ese se me había corrido. Lo borré. Bueno, entonces los espacios. En la otra lo había contestado con who does... Va, hasta ahí, hasta ahí llegue, por favor. Porque si no, van a decir, oh, Alicia no está dando copia. Solo oh, no. dígame si le salió o no, ¿verdad? No, no me sale. Mm. Mándemelo, ahí al lo... Mándemelo al WhatsApp, a ver cómo lo, cómo lo hizo y, y yo oh, le puedo no. enseñar el error, más o menos, que nos equivocamos ahí. Oiga. Ok. Bueno, se nos acabó la clase, chicos. Eh, me voy a quedar con alguien ahora. Pero como tengo poquitos participantes, con Maribel ya me quedé, ¿verdad, Maribel? 
Maribel. Permítame, aquí llevo mi récord. Erika. Maribel, sí, ya está. Ya estuvo. Sí, sí, ya estuvimos con Maribel. Permítame, Guillermo. Ah, con, con Eric, sí, con Erika ya, ya me quedé. Sería con Joel. ¿Puede, Joel? Ya yes, teacher. Excelente uso, así me gusta. Ready for the action. Let me see. Joel. Ok. Bueno, espero que el lunes tenga más participantes, porque mucho oyente tengo, tengo más oyentes que participantes. Bueno, vamos a pasar listado, please, eh, Adelia. Present teacher. Ok, bye bye Adelia, see you, have a nice Bye bye, see you. See you Monday. Brian? Sí. Brian? Eh, Clarissa? Daniel? Present teacher. Good, thank you. Have a good night. Good eh, night. Maribel? Good night. Good night. Eh, Elmer, Antonio, Miranda? Erika? Present teacher. Thank you. Guillermo? Guillermo, si me escucha, mándeme un mensaje para tomar la asistencia. Me pareció que estuvo con nosotros, Guillermo. No, no Giovanni estaba con nosotros. Eh, Iván. Jacqueline. Joel. Present teacher. Sorry, present teacher. Ok, bye Jacqueline, have a good night. Y, y Joel, good wait night. for me, Joel. Ok, uh, Carlos Amaya. Here. Thank you. See you Monday. Bye. Bye. Eh, Carla. Present teacher. Good. Have a good night. Kevin. Present teacher. Thank you. See you Monday. Have a nice weekend. Giovanni. Bye. Gio. Me manda el mensaje, Giovanni. Eh, Alicia. Ok, bye bye, see you Monday. God bless you. Mirna. Estela. Bye bye. Say hello to Lucas, right? I watching TV. Okay. ok, good. Está entretenido. Bye bye, have a nice weekend. Bye. Eh, Rosy. Present teacher. Okay, bye bye. God bless you. See you on, on Monday, right? Thank you. Thank you. Bye-bye. Take care, teacher. Okay. Uh, Mirna present. Thank you, Mirna. Okay. Joel, how are you, Joel? ¿Cómo me lo trata la vida, Joel? ¿Mm? El micrófono, el micrófono, please. The microphone. I file, I see. <laughs> You're fine, okay. Eh, ¿Ya aprendió a poner las caritas? Eh, no, no. Eh, que ahí estaba intentándole, no, no, no podía. <laughs> sí, bueno, eh, es. Bueno, en mi, en mi menú me aparece la cámara y a la par me, me aparece el, una opción. Hay una flechita, una esquinita chiquitita. Tal vez sí, en que... teléfono quizás no se la agarra porque es muy pequeño, quizás. ¿no? Sí, estaba viendo tutoriales en, en YouTube, así, porque me da curiosidad en el ratito que dijo, pero no. No, ¿verdad? No encontré. No le pudo no. poner los lentes ahí. Ajá. Oh, happy birthday to you. Oh, Computadora se puede. <ríe> sí, no sé si en celular, ¿verdad? pero bueno. Okay, do you have any question, eh, Joel? ¿Tiene alguna pregunta, algo que quisiera repasar? Um, dice que siento que, bueno, siento que como he ido avanzando las clases, le he ido, con, he ido con buena secuencia, siento que he avanzado en uh -huh. el proceso de aprendizaje. Bueno. A ¿Cómo estaba desde el principio? Happy to Me siento con, uh -huh. 
Okay. But even though, right, you can, sometimes we have, for example, the passive boy, for example, was very difficult, right? Sí, difficult. Yeah. But, Porque en, en passive, passive boys is mm -hmm. más importante eh, el, el, sub, el sujeto, ¿no? Oh, el object, el object. Ah, el object, sorry. Mm -hmm. El object en la, en la acti, en activo, en la, en la voz activa es más importante el, el sujeto, entonces sí. Es el sujeto, que, que en realidad en la vida real eh, la mayoría de oraciones son activas, ¿verdad? La mayoría de oraciones son activas, entonces ahí siempre el sujeto es el más importante. Sujeto es la, es la que más se ocupa, ¿verdad? Sí, y en, en las tareas de la plataforma no ha tenido algún problema. Eh, Ahorita, ahorita estaba haciendo la, la, la que estaba explicando. La, estaba, ah, la de escribir. Ajá, la de escribir estaba haciendo ahorita. Bueno, la, dio, la siete. ¿Le dio algún problema? Eh, a, ahorita me quedó claro con la explicación que estaba ah, haciendo. Okay. Solo recuérdense, cuatro partes, ¿verdad? Cuatro uh -huh. partes. Y ahí, Agregar el... El, el do, el hace? das, el do y el das, dependiendo. Uh, dependiendo del... De, de la, del sujeto, si es singular, das. Si es plural, do. Do. Con, no, perdón. No, sí. Si es, si es singular, das. Oh. No, 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 perdón. En el pasado, acuérdate. Que la tarea es del pasado simple, no el presente. Es que me acordé que le había dejado las preguntas de información, ¿verdad? Pero no, 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 discúlpeme. Es, re, retrocedamos el caso, por favor. Es did, es para todos, did. Uh -huh. ah, por ejemplo, eh, si le digo, Joel, ¿dónde comió ayer? Where did you eat yesterday? Where did you eat? Mire, son cuatro partes. Siempre va a ser cuatro partes. ¿Sí? Sí. Eh, También, ¿qué hizo ayer? Well, what did you do yesterday? What did you do yesterday? Ok. okay. Sí, Muy tú es, es de hacer, ¿verdad? El presente, yo estaba, ya le había metido el corchata con limonada ahí, ¿verdad? Perdón. No, el, el do y el das es para el presente. Así que ya lo vimos también, ¿verdad? Las preguntas de información. Hemos visto también los infinitivos, los gerundios, ¿verdad? Eh, los valores, the core values. Valores. Uh -huh. uh, eh, honesty responsibility, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yes. ¿Cómo has sentido las clases? ¿Ha entendido? Sí, se, se va entendiendo bastante, okay. es bastante dinámico. Ok, me alegra, me alegra, pero cualquier cosa, pues, ahí estamos en la orden. Y entonces le voy a dar la recomendación de que lo vea todo, ¿verdad? Este, no sé si tiene Netflix en casa, ¿verdad? Sí, yes. Ok. Ahí tiene todo, ¿verdad? Para estar viendo películas, series, muñequitos. En inglés. En inglés. Everything, ¿verdad? Right? Eh, yes. Le recomiendo que vea, pero muñequitos, ¿sí? Cartoons. Cartoons. Son más fáciles de entender. ¿sí? Los lo libros que envía también. So, me, me gustó el de hoy porque va bien despacio. Igual. Sí, es de un... Pero lástima que es bien largo. ¿Sí? Es de un tren, un asesinato en mm. un tren ahí. Sí, lo estaba viendo. Por en la tarde de puede, ver, puede ver unos 10, 15 minutos diarios, ¿verdad? Pero le aseguro, eh, Joel, que si usted se pone un plan de, de practicar todos los días, por lo menos unos 15 días diarios, perdón, 15 minutos diarios, va a aprender así. Sí, es cierto. Y también aprende sí. una canción semanal, ¿verdad? Una canción. Eh, ayer les envié una de... Ah, sí. Y ayer les envié la de One of Us. What if God was one of us? Esa es bonita también. Buena, va. Va a sí. practicar, aprende la de memoria y ya va a ver que le va a ayudar muchísimo. Oiga. Sí. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta, eh, Joel, algo que quiera que le ayude o algo que, que quisiera comentarme. No, teacher, todo. Todo, todo bien. Okay. Todo bien. Muy bien, pues con cualquier cosa, cualquier pregunta, ahí estamos en el, en el WhatsApp. Oiga. Ok, teacher. Thank you. Have a good night. Good See you night. on Monday. Bye bye. See you on Monday, teacher. Bye bye.